എന്ന് ചൊല്ലിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുക്ക് അത് ഗംഗയുടെ കുറിച്ചെന്നാൽ വെറൂട്ടിൽ വെച്ച് എടുക്ക പോന മതി എന്നെ ഞാൻ ചാകൃത് കടയിൽ എനിക്ക് എന്തോ കുടിയില്ല വരും തന്നെ സാഹോണ് കിട്ടുക ഇവിടെ അമ്മ അപ്പ ഇരുന്ന് ചെയ്യാതെ ഉദവി നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഊരിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു പത്ത് രൂപ ഉദവറല്ല ഞാൻ വേല സെഞ്ചിത്ത് വന്നത് എനിക്ക് സാപ്പാട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തരും എൻ്റെ ഊരിലെ മക്കൾക്ക് എൻ്റെ അമ്മാരെന്തും അതല്ല അകണ്ണൻ തമ്പിമാരെന്തും ഉദവല്ലേ ഇത് പല വീട്ടുവാക്കൾ പാത്തോ ഉള്ളത് തരും ഇത് അതിലുടിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ പയർ വെച്ച് രണ്ടു പുള്ളിയെല്ലാം വെച്ചു കൗറമ്മ സാപ്പിട്ട് வணக்கம் இந்த தமிழ் திரணியில் ஆர்ஜி தமிழா நான் உங்க ஆர்ஜி பிரேக்லாத ரான் கே ஜி தீவா ஓகே இன்னைக்கு வந்து நம்ம எங்க போக போறோம் அப்படி சொல்லி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஒரு அக்காவுக்கு வளவு வண்டி கொடுக்கிறதுக்கு என்ன பாடலாம் பண்ணிட்டு கொண்டிருக்கோம் அப்படி சொல்லி சோ அந்த அக்காவுக்கு வந்து உதவிகள் வந்து வந்து வண்ணம் இருக்கு அதாவது மறுபடியும் ஒரு தொகை பணம் வந்து இருக்கு அவட கையில ஒப்படைக்கிறதுக்கு தான் நீ போக போறோம் ஆமா என்ன என்ன போன வீடியோல ஒரு குறிப்பிட்டத அதாவது வந்து அந்த 8 லட்சம் என்ன தொகை போடுது வந்து அப்ப எங்களுடைய கையில இருந்த குறிப்பிட்ட தொகை கொடுத்துட்டு இதுக்கு அப்புறம் வந்து உண்மையிலே வந்து அந்த வளவு வாங்கணும் அப்படி சொல்லி சொன்னா இன்னும் காசு தேவை இது யாராவது பண்ண போறீங்க ും <laughs> 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 சமப்படுது <laughs> இன்றைக்கி வந்து இறைச்சி சமைக்கிறாங்களா அவங்க நான் மரக்கறி தனிங்க கோயில் திறந்து இந்த கால் கோயில் திறந்து அவ்வளோ நாள் வந்து மரக்கறி சமைச்சேன் ஒழுகுனதா இது பல வீட்டு வாக்கள் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் இது இதுதான் நடக்குது இஞ்ச உள்ள அப்படியே இப்போ மீனும் கோழிக்குளம் மறக்கறிதான் பிடிக்கல வந்திருக்க <laughs> 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 சரி அப்ப சமையல் வேலையும் செய்யுங்க நாங்க பேசுவோம் சரி சாப்பிட்டு போறது எங்களுக்கு எங்களுக்கு மாசுதான் பெட் இருந்தாலும் அங்க ஆசிரமத்துக்கு எல்லாம் போக வேண்டியிருக்கு அப்ப அதனாலதான் இன்னொரு நாளைக்கு கட்டாயம் வந்து சமைச்சு சாப்பிடுவாங்க அப்படித்தான் சொல்ல மாட்டாங்க திடீர் என்று நீங்க என்ன காரி சமைச்சிருக்கீங்களோ அதுல வந்து நாங்க சாப்பிடுவோம் சரி ஓகே ஓகே எங்க வரும் இங்க வாங்க இங்க ஸ்கூலுக்கு போன அண்டை ஸ்கூலுக்கு போனதா நீங்களும் <laughs> 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 
சட்டியான <laughs> 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 முதல் காலத்துல வந்து எல்லாருமே வந்து இந்த மட்பாண்டங்களை தான் பயன்படுத்தினோம் தண்ணி குடிக்கிறதுல இருந்து சோறு சாப்பிடற கோப்பையில இருந்து எல்லாமே வந்து மண் கோப்பைகள் இப்ப இடையில எல்லாமே விட்டுட்டாங்க ஆனா இப்ப வந்து இருக்காது உண்மையில வந்து அதுல இருந்து ஒரு நோயுமே வந்து வராது இப்ப இந்த இடையில வந்து அது முன்னூறுவாய்ச்சிருக்கேன் <laughs> 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 ஒரு நாளையும் முன்னூறு ரூபாய்க்கும் சம்பளம் செஞ்சு செஞ்சேன் போன வருஷம் அந்த வெங்கட வெறிக்குள்ள போய் சேர்ந்தேன் ஒரு வருஷம் செஞ்சேன் நான் எல்லாம் செய்வோம் எனக்கு வீடு வளவு இல்லாம தான் தெரியும் நான் வளவு இருந்தமா ஒரு நாளைக்கு முன்னூறு ரூபாய் வச்சாலும் ஆறு அப்புறம் நம்மட்ட சட்டி ஒரு அந்த பத்து ஜோடி சிறு சட்டி வச்சாலே மா காணும் கொண்டு பக்கத்து கோய்பறை கொண்டு போனாலே ஒரு <laughs> 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 வியாபாரம் செய்யக்கூடிய மாதிரி நாங்க அதை அரேஞ்ச் பண்ணி தரோம் முதல்ல வந்து உங்களுக்கான அந்த ஒரு வளவை வந்து நாங்க ரெடி பண்ணி தரணும் இப்ப அதுக்குரிய பணத்தை தான் நாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து சேர்த்து இப்ப இன்னைக்கு வந்து ஒரு தொகை பணத்தை வந்து கையில ஒப்படைச்சிட்டு போகலாம் குடியில இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் குடியில் வச்சு தோசை ஒரு அரை கட்டிட்டு கரண்ட் எடுத்து நான் என்ன வாட்டில தோழிச்சு ஆக்கத்தை எல்லாம் வேலை செஞ்சா கடும் கரைச்சல் அவங்க கதைக்கிற கதைகளுக்கு அவங்களுக்கு வெள்ள வேலையும் செய்யும் செஞ்சா அவங்களுக்கு மனசு திருத்தி இல்லை இப்ப எப்படி செஞ்சாலும் நம்ம வேண்ட அளவுக்கு தானே நம்ம வேலை செய்யலாம் அதுக்கு மிச்சமா செய்யல உடம்பு எனக்கு அந்த எனக்கு என்னன்னா நாற்பத்தொன்பது அப்ப போ போ எனக்கு அவங்களையும் சின்ன வயது ஆக்கல் அதுதான் களிமன் வேலையும் எனக்கு செய்ய ஆட ஓடாது நான் என்னன்னா 
கையெல்லாம் சுருட்டும் சுவாதம் பாறை எனக்கு அது நாங்கள் சாப்பிடுவோம் பாதி தெரிக்கக்குள்ள இந்த மருந்து இதெல்லாம் சாப்பிடலை நாங்கள் அம்மாவில் தானே நாங்கள் குளிச தூளெல்லாம் சாப்பிடலை அப்போ எனக்கு சுவாதம் தான் வரும் அதில் இருந்தெல்லாம் சட்டி ஒன்று வைக்காம விடுறேன் இந்த காலெல்லாம் நான் வைக்க முடியும் எங்க கால் இருந்து சுருட்டுறேன் வேணும் இப்போ நடந்த வேண்டு சொன்னால் அப்படின்ற நேரம் பழம்பிடும் குளிர் அப்படியே சுருட்டும் எனக்கு அது நான் சட்டி ஒன்று போறேன் அதுதான் கூலி வேலை செய்யறோம் தெரியுமா இப்போ வீடா இருந்தா வந்து நீங்க வீட்டுல வந்து வீட்டுல இருந்தா கொஞ்சம் பதினஞ்சு கொஞ்சம் வச்சு வச்சு ஒத்தாசா இருப்பாங்க செய்ய மாட்டாங்க அந்த வீட்டுல இருக்கக்குள்ளமா அந்த நேசரிக்கு பார்க்கறது நல்ல சட்டி ஒன்று சுட்டு வித்திருக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆக்களுக்கு கொடுக்குறோம் நான் சட்டி ஒன்று சுட்டு சுட்டு சூழல் வழியாக கொடுப்போம் அப்படி வித்து அங்க நான் அவட தெரிந்து நான் அதுக்கு வீடுல அம்மா மாற மாற தான் எனக்கு பொறுப்பே வந்தது என்ன வீடு நம்ம ஒரு வீட்டுல போய் சட்டி ஒன்று வச்சு அதுல சட்டி ஒன்று மண் படும் தண்ணி சொல் இவங்க நல்லா இந்த மால் வருஷம் இருந்திக்கம்மா நல்லா சட்டி ஒன்று வச்சு சுட்டுருக்கேன் அவர் தெரிந்தது வீட்டு <laughs> 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 பிறகு <laughs> 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 பயலும் <laughs> <laughs> கத்தரிக்கா வண்டிக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சம் செய்தாலும் வந்து அண்டை கண்டுக்கு அதை பிச்சு நம்ம சமைச்சு விடலாம் மச்சம் சமைக்கிறா மட்டும் வயிறு கொட்டை இல்லை இன்னும் கொண்டு வச்சிருக்கேன் அக்கா ஒன்றும் இல்லை வந்துட்டு அவ்வளோ ஒரு இது விசாரம் வந்து வேலை செய்கிறது இப்படி தான் இருக்கணும் எங்கட அம்மா வந்து அப்படி தான் விசாரம் வந்து இல்லாமல் செய்கிறது எங்கட வீடு என்ற நம்மட விளை வந்து சொன்னோம் ஆறு கேட்பார் இல்லை அவங்க பெரிய பீக்கமாகும் வர பீக்கு அவ புள்ளாண்டு சொல்லி அவ புள்ளு தான் புடுங்க சொல்லி அப்படியே புடுங்க அங்க அவங்கட வளவுக்கு அப்ப நம்மட வளவுண்டு சொன்ன நம்ம பிஞ்சண்டால நம்ம காய்ச்சாஞ்சதுனா நான் முழுதும் கொண்டு வச்சிருக்கேன் என் பயிர் போட்டு எல்லாம் கொண்டு வச்சிருக்கேன் இந்த மரத்துல காய்ச்ச கத்தரிக்கா எல்லாம் கொண்டு வச்சிருக்கேன் எல்லாம் நான் கொண்டு வச்சிருக்கேன் நாட்டுறது கொண்டு வச்சிருக்கேன் முழுதும் வச்சிருக்கேன் நம்மட ஊடண்டாம எப்படியும் அது செத்து இந்த தண்ணி ஊத்தி ஆவது வெட்டி வெட்டி உண்டாக்கல உண்மைதானது கட்டாயம் அந்த அக்கா நாங்கள் எவ்வளோ வேகமாக வந்து உங்களுடைய வளவை வந்து உங்களுக்கு வேண்டி தரத்துக்கு வந்து முயற்சி அவ்வளோ வேகமாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ இன்றைக்கு வந்து வந்த ஒரு பணத்தை வந்து உங்களோட கையில் வந்து நாங்கள் ஒப்படைக்கிறோம் முதல்ல சரியா அக்காவுக்கு வந்து அடுத்த கட்ட காசம் வந்து வந்துட்டுது இப்போ ஸோ அந்த காசம் வந்து கையில் ஒப்படைச்சிட்டு போகலான்னு சொல்லி தான் வந்திருக்கேன் ஆனால் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்கு முதல்ல வந்து ரெண்டு மூணு என்ன வீடியோ வந்து அக்கா பற்றி போட்டிருக்கோம் நாங்கள் அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு அவங்க வந்து இப்போ எதுக்காக வேண்டி கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நீ என்ன தேவை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ அப்படி போட்டாச்சு அப்போ இன்றைக்கி வந்து இந்த காசை வந்து கையில் ஒப்படைச்சிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்திருந்தோம் ஓகே இப்போ தங்கச்சிமா படிப்பெல்லாம் வந்து எப்படி போகுது போறாங்க <laughs> 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 சரி அதனால் படிக்கணும் சரியா ஓகே என்ன படிப்பை பற்றி என்ன உதவி வேண்டு சொன்னாலும் கேளுங்க நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை வழியில் போய் செய்ய தாரம் இப்போ வந்தம்மா உங்களுக்கு மறுபடியும் அந்த ஒரு தொகை பணம் எவ்வளோ வேண்டி சொல்லி எண்ணி பாருங்க
நூறு <laughs> <laughs> சரி மூணு லட்சம் ரூபா வந்து ஓகே இப்போ இந்த காசை வந்தது யார் யார் தந்தாங்கன்றதையும் வந்து நான் போய் சொல்லி விடுறேன் இந்த காசு தந்து வந்து யூஎஸ்லேருந்து தான் ஒரு அக்கா அனுப்பி விட்டாங்களோ அவங்கள்ட்ட பேர் சொல்ல வேணாம் அப்படி சொல்லிட்டாங்க அவங்க வந்துட்டு ஐம்பதாயிரம் வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க இப்போ என்ன சொன்னால் அவங்கள்ட்ட ஃபோன் நம்பர் கடைசி நம்பர் வந்து நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் வந்துட்டு அறுபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஏழு அவங்க வந்து பேரே சொல்ல வேணாட்டாங்க ஆனால் நான் வந்து அவங்கள்ட மொபைல் நம்பர் வந்து சொல்லிக்கொள்கிறேன் சரியா ஓகே அப்படியே வந்துட்டு லண்டன்லேருந்து கனா விக்னேஸ்வரன் ஐயாவோட மனைவி திருமதி விக்னேஸ்வரன் அம்மா அவங்களோட மறைந்த பெற்றோர் நினைவாக வந்து ரெண்டு லட்சம் ரூபா தந்திருந்தாங்க அதாவது விக்னேஸ்வரன் ஐயாவோட மனைவி பெற்றோர் நினைவா வந்து ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் தந்திருந்தாங்க அதே மாதிரி வந்து சுவிஸ்ல இருக்கிற ரூபியக்கா வந்து அவங்களோட கணவர் ராஜேந்திரன் சுட்டா என்று சொல்லுவாங்க அதாவது சுட்டான்னு சொன்னா தெரியும் நிறைய பேருக்கு அங்க வந்து சுட்டா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க சுட்டா நான் அவங்களோட பிறந்தநாள் வந்து எப்ப அப்படி சொல்லி பார்த்தோம் சொன்னா ஒன்பதாம் மாதம் இருபத்தொன்பதாம் தேதி பிறந்தநாள் வந்து போயிடுச்சு இருபத்தொன்பதாம் தேதி ஒரு வருஷம் பாலன் கோடி ஆயிரம் புண்ணியம் நல்லா இருக்கணும் அங்க எல்லாரும் எனக்கு நன் எல்லாரும் எனக்கு செஞ்ச அளவு வேறு நல்லா இருக்கணும் அடுத்த அடுத்த நன்றி கொஞ்சம் மறக்க மாட்டேன் கடைசி வரையும் கண்டிப்பாக வந்து அந்த சீசிலேக ரூ ஏக்கா வந்து அனுப்புனது வந்து ஐம்பதாயிரம் அவங்கள்ட்ட கணவர் பிறந்த நாளுக்கு வேண்டி ஸோ வந்து அந்த யூஎஸ் அக்கா அனுப்புனதும் அந்த சுவிஸ்லேக்கா அனுப்புனது வந்து ஒரு லட்சம் ரூபா அதே மாதிரி வந்து விக்னேஸ்வரன் ஐயா அவங்களோட குடும்பம் வந்து தந்தது வந்து ரெண்டு லட்சம் ரூபா மூணு மொத்தம் வந்து மூணு லட்சம் ரூபா சரியா இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து எவ்வளோ தந்துட்டு போயிருந்தோம் மூன்று ரூபா தந்துருந்தோம் இப்போ வந்து ஒரு மூணு லட்சம் டோட்டல் வந்து ஆறு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வந்து இருக்கு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எட்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு தாண்டி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இன்னும் வந்து ஒரு லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் ரூபா வந்து தேவை ஏன்னா ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் ரூபா வந்து தேவை இன்னும் ஸோ வந்து அந்த உதவி வந்து கண்டிப்பாக வந்து பண்ண என்னால் பண்ண முடியும் அப்படி என்று சொல்கிறேன் எங்கள் உறவுகள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் ஒரு லட்சத்தி அறுபது ஒரு லட்சத்தி அறுபது மூன்று இருபது இப்போ அந்த மூணு ஆறு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா அப்போ இன்னும் ஒரு லட்சத்தி இல்லை ரெண்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ஆ சரி 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 இல்லை 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 எட்டு லட்சத்துக்கு எட்டு லட்சத்துக்கு ஏற்கனவே மூணு லட்சத்தி இருபதாயிரம் இருக்கு மூணு லட்சம் ஆறு ஆறு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ஆறு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ஓகே ரைட் அப்போ அதுக்கு அதிகம் வந்து பணம் இருந்தால் வந்து ரொம்ப நல்லது என்று சொன்னால் அவங்களோட வளவு வந்து கொஞ்சம் பள்ளக்கை வந்து அது வந்து தண்ணி பிடிக்கிறது அப்போ அதுக்குள்ளே மண் பறிச்சுட்டு அவங்க கேட்ட மாதிரி ஒரு குடிசி ஒரு குச்சி குடிசை ஏதாச்சும் வச்சு கொடுக்குறதா இருந்தால் கூட வந்து மேலதிகமான ஒரு பணத்தொகை வேணும் ஸோ வந்து மிகிதம் அந்த ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் கொடுத்து அவங்களோட வளவுக்குள்ளே மண் ஏற்றி அந்த சின்ன ஒரு குடிசை மாதிரி கட்டி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி விரும்புகிற எங்கள் உறவுகள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து தாராளமாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அண்ட் வந்து இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த உதவி செய்திருந்து இந்த மூன்று உறவுகளுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன சொல்ல போறீங்க நன்றி இந்த அம்மாள் காலி ஓய திறந்துரு அவையே எட்டு தான் சடங்கு அவைக்கு நல்ல அருள் கொடுத்து நல்ல மேலும் மேலும் அவங்க வாழணும் என்று நன்றி சொல்கிறோம் ஓகே கண்டிப்பாக வந்து இப்போ உங்களுடைய நிலைமை எல்லாமே வந்து பிள்ளைக்கு தெரியும் தங்கச்சிமா வந்து நல்லா படிக்கணும் சரியா அம்மா நான் எல்லாருக்கும் உதவி செய்யணும் எங்கட எனக்கு நம்ம இருக்கிற இடத்துல தந்தவங்களுக்கு அதை விட அதே மாதிரி நம்மளை போல கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு செய்யணும் கண்டிப்பா அப்போ வந்து நீங்கள் படித்து நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்பு எடுத்தால் மட்டும்தான் அது முடியும் கட்டாயம் வந்து அம்மா எல்லாம் வந்து நல்லா பார்த்து கொள்ளணும் இப்போ வந்து அம்மா வீடு வீடாக போய் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு துன்பப்பட்டு துயரப்பட்டு வேலை செய்து சம்பாதிச்சு உங்களை பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வந்து மறக்கக்கூடாது சரி அம்மா படுற கஷ்டங்கள் வந்து மறக்கக்கூடாது நல்லபடியாக பார்க்கணும் நல்லபடியாக படிக்கணும் ஓகேம்மா இப்போ வந்து இந்த காசை வந்து வச்சு கொள்ளுங்கள் இனி அடுத்த கட்டமாக காசு வந்தால் கண்டிப்பாக வந்து கொண்டு வந்து ஒப்படைக்கிறோம் சரியா நாங்கள் போயிட்டு வரோம் நன்றி கோடி நன்றி எங்களை எனக்கு செய்கிறதுக்கு அந்த பழம் மட்டும் பண்ணி தந்தீங்கன்னா அதே போதும் எனக்கு நான் அதில் குச்சிக்குடியில் வச்சு நான் பயிர் வச்சு நான் ரெண்டு பிள்ளையிலையும் வச்சு நாங்கள் கௌரவமாக சாப்பிட்டு வளர்ச்சி சாப்பாடு அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த ஊர்ல மக்களுக்கு
எங்க அம்மா இருந்தும் அதாவது இல்லை அண்ணன் தம்பி மாதிரி இருந்தும் உதவ இல்லை அங்கட வரும் வந்து எனக்கு செய்யலாம் நீங்க செய்யறீங்க நீங்க கோடி நூறு வருஷம் பாலம் நாங்க செய்யலாம் எல்லாமே அந்த பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீங்க எல்லாம் அப்படி மாமரும் கடவுள் தான் நீங்க எல்லாரும் கடவுள் தான் உங்களுக்கு உறவு இல்லைன்னு சொல்லி நீங்க யோசிக்காதீங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த உதவி செய்யறவங்க உங்களுக்கு உறவுகள் தான் சரியா எல்லாரும் நான் மறக்கவே மாட்டேன் தாய நான் நினைச்சு தாரிக்கேன் நான் அதான் கோயிலுக்கே போகல நான் நான் பிறந்து நான் என்ன நான் ஒரு நாள் தான் அவ இரு கும்பாசத்துக்கு மட்டும் போயிருக்கேன் அதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களோட கண்ணுக்கு அதுக்கு எங்களோட புருஷ நான் அதை போய் வேற ஊட்டில் வச்சு எடுக்க போன மாதிரி என்ன நான் சாகுறது கடையில் எனக்கு அந்த குடியில் விருந்தன்னு சாகணுன்ற இவங்களையும் விட்டு போட்டு போகப்படாது நான் இப்படி ஏழு ஊடு மாறி திரியும் இந்த ஊர்ல இருக்காங்க நீமா ஒரு ஒரு ஆக்களுக்கு உதவ இல்லம்மா ஒரு இருக்க ஒரு குடி தர சரியாக உண்மையில வந்து இப்போ அதான் இப்போ நிறைய உறவுகள் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கான காரணம் வந்து ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைகள் நீங்களும் வந்து அக்காவும் தங்கச்சியும் மொத்தமாக அது நாலு மாலும் வந்து பொம்பளைகளை தான் வீட்டிலே இருக்கீங்க ஒரு ஆண் துணை இல்லாமல் வந்து நீங்கள் இது நாள் வரைக்கும் கஷ்டப்படுறது நீங்கள் அதாவது களைவெட்டி எடுக்க வந்ததுலேருந்து உங்களை பற்றி நிறைய பேர் வந்து உங்களுக்கு ஆக வேண்டி வேண்டிக் கொள்கிறாங்க உங்களுக்கான அந்த உதவி செய்கிறாங்க கட்டாயம் வந்து நம்பிக்கை வச்சு கொள்ளுங்க நான் எங்களுக்கும் நம்பிக்கை இருக்குது உங்களுக்கு உதவி செய்யாங்கன்னு சொல்லி அப்படி இனிமேலும் வந்து அக்காவுக்கு வந்து அந்த மிகுந்த உதவிகளை வந்து செய்து கொடுக்கணும்னு சொல்லி விரும்புகிறவங்க வந்து எங்களோட இந்த டிஸ்பிளேல தேட்டு வாட்ஸ்அப் நம்பர் கடைசி மகள் ஆசிரமத்தில் வந்து சாப்பாடு ரெடி பண்ணி கொடுங்க தம்பி அப்படின்னு நீ சொல்லி வந்தப்போவே சொல்லியிருந்தாங்க சொன்னால் எங்களுக்கு இருந்த நிறைய வேலைகள் இதுக்குள்ளே வந்து நாங்கள் அப்போ கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கல அப்போ நான் அதுக்கப்புறம் கால் பண்ணி சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இருபத்தஞ்சாந்தேதி வந்து ஒருத்தங்க வந்து புக் பண்ணிட்டாங்க உண்மையில வந்து வேற ஒரு பிளான்ட் இருந்தது அதாவது வந்து இப்படி வெளியில வந்து ஆக்கள் சாப்பாடு கொடுக்கணும் கொஞ்சம் உடல் உடம்பு பொருட்கள் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஆனா உண்மையிலே அந்த பதினஞ்சு நாளைக்குள்ள கொஞ்சம் ஓடி திரிஞ்சதால வந்து டைம் ஏன் ஆக வைத்து அப்போ வந்து சரி நாங்க போனாலும் பிரச்சனை இல்லை இதை வந்து நான் அரேஞ்ச் பண்ணி தந்துட்டு போறோம் அப்படின்ற மாதிரி இன்னைக்கு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி தந்தவர் உண்மையில வந்து அந்த இருபத்தஞ்சாம் தேதி வந்து இங்க வந்து புக்கிங் இருந்தது நேரத்தோட அப்ப அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து கொடுப்போம்னு சொல்லி சரி அடுத்த நாள் வந்து பிளான் பண்ணிட்டோம் பிறந்த நாள் வந்து நேற்று நேற்று அதாவது இருபத்தஞ்சாம் தேதி நேற்று சோ அந்த ஆரம்பத்துல வந்து கர்சனாவுக்கு வந்து எங்களுடைய சார் வந்து இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை சொல்லிக் கொள்றோம் ஓகே இப்போ வந்து தம்பியக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சாப்பாட்டுக்கு இப்போ நாங்க மட்டும் வந்து எல்லாம் வந்து ஃபேமிலியை கூட்டி போய் சுத்தி நிறைய தர வந்து ரெக்வெஸ்ட் பண்ணிருந்தாரு அதுக்கு நாங்க வந்து அப்படியே நாங்க ஃபேமிலியை கூட்டி வந்துட்டோம் ம் அம்மா என்ன வெயில் ரபா அனைவருக்கும் வணக்கம் இருபத்தி ஐந்து பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று அதாவது பிறந்தநாளை கொண்டாடிய லிங்கம் கர்சனா அக்கா அவர்களின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இருபத்தாறு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அதாவது இன்றைய நம் அவரது குடும்பத்தினர் மட்டக்களப்பு திருப்பழகாம் விவானந்தா சிறுவிழா குழந்தைகள் ஆகிய எங்களுக்கு ஒரு நாள் விசரணம் வழங்கியமைக்காக எங்கள் நிர்வாகம் சார்வாகும் இல்லை குழந்தைகள் சார்வாகும் மனம் அந்த நன்றிகளை நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு பிறந்த நாளை கொண்டாடிய லிங்கம் கரிசனா அக்கா அவர்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு அவர் நீண்ட காலம் செல்வ செழிப்போடு தேக ஆரோக்கியத்தோடு வாழ இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொள்கின்றோம் அத்தோடு இவ்வுணவனை எங்களுக்கு வழங்கிய அவரது குடும்பத்தினருக்கும் இல்லை நிர்வாகம் சார்வாகும் இல்லை குழந்தைகள் சார்வாகும் மனம் அந்த நன்றிகளை நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி
தம்பியாக எல்லாப்பருக்கும் வந்து நன்றி அப்படியே வந்து நம்மட குடும்பத்தார்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களும் விஷ் பண்ண வேண்டியது சரியா தெரிந்த கர்சனா சரி வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க கர்சனா பிள்ளைக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துக்கள் ஓகே சரி அம்மா கர்சனா மாளுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ரைட் ஓகே நீங்க என்ன சொல்ல போய் கர்சனாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் ரைட் ஓகே நாங்களும் சந்தோஷமா இந்த இடத்துல இருந்து சாப்பிட்டு இருந்தோம் இந்த விருந்து உபசாரத்தை வந்து ரெடி பண்ணி தந்திருந்த லிங்கமண்ணா குடும்பம் அதாவது கர்சனா தங்கச்சிக்கு வந்து எங்களோட சார்பில் வந்து இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் வந்து வாழ்நாள் பூரா வந்து சந்தோஷம் வந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்திக் கொள்றோம் நன்றி எல்லாருக்கும்